అందరికీ నమస్కారం అండి లైక్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ జర్నలిస్ట్ యూట్యూబర్స్ మీమర్స్ అంటే వీళ్ళందరూ నాకు కొన్ని రోజుల నుంచి ట్రావెల్లో మంచి ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు ప్రాబ్లీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ రిలీజెస్ అయ్యేంటో తెలియదు కానీ ఈ సినిమా గురించి యాక్చువల్గా రవీందర్ గారు ఇంకా వివరించి చెప్పేశారు బట్ నాకేమనిపించిందంటే అసలు ఏంటి ఏం ఏం షేర్ చేసుకోవాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ యాక్టర్గా సార్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత వస్తున్నా మీ ముందుకి సో అసలు ఏం ఏం షేర్ చేసుకోవాలి వీళ్ళతో పాటు ఏం 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 షేర్ చేసుకుంటే రైట్ రాంగ్ అని ఆలోచిస్తున్నా మార్నింగ్ నుంచి సో నాకేమనిపించిందంటే మూవీ గురించి అలాగే నేను షేర్ చేస్తాను బట్ నాకు ఈ కొన్ని ట్రావెల్లో ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో నాకు కొన్ని క్లారిటీ వచ్చింది సో నా ఐ థాట్ బెటర్ నాకు ఏంటంటే క్లారిటీ షేర్ చేసుకుని మీతో పాటు అండ్ ఎక్కువ ట్రూత్ మాట్లాడితే చూద్దాం ఎట్ సైడ్ వెళ్తుంది ఆ ట్రూత్ అది మాట్లాడితే బెటర్ అనిపించింది సార్ బేసికలీ త్రీ మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఒకటేమో ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను ఎందుకు వస్తాను సెకండ్ మా సినిమాకి సెలబ్రిటీస్ ఎవరెవరు సపోర్ట్ ఉంది ఎవరెవరు వస్తున్నారు థర్డ్ ఏంటంటే ఎప్పుడో రిలీజ్ రిలీజ్ అవ్వాల్సిన జితేందర్ రెడ్డి సినిమా మే నుంచి యాక్చువల్గా మే కాదు లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ నుంచి మే మే నుంచి జులై జులై తర్వాత మాకు ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుద్దా లేదా అనేది కూడా ఇది సార్ సినారియో సో ఈ మూడు మాట్లాడితే బాగుంటుంది అనిపించింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే టాపిక్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత అసలు నేను ఎందుకు వస్తున్నాను ఐ మీన్ ఎంత టైం ఎందుకు పట్టిందని సార్ యాక్చువల్గా ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే అసలు ఏమీ గ్యాప్ తీసుకోలేదు కాన్స్టెంట్గానే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను వర్క్ చేస్తున్నాను అన్నాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంటికి కూడా అప్పుడప్పుడు చాలా పొద్దున లేవాని మళ్ళీ రాత్రికి అనిపించేవాడిని మా మదర్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు సో ఆవిడే చెప్తారు సార్ నాకేమనిపించిందండి సార్ ఈ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ గ్యాప్లో నా రియలైజేషన్ ఏంటంటే ఒకటి ఎవరికి చెప్పదు తర్వాత నాకు చేస్తే మీడియా ఒకరి కంటెంట్ చేయకూడదు సాలిడ్ స్టాండర్డ్గా ఉన్న కంటెంటే చేయాలి అది ఎంత టైం అయినా పర్లేదు ఎందుకంటే ఎవరికి చెప్పదు నేను ప్రొడ్యూసర్ ఎవరో ఒక ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు నష్టపోకూడదు సో కంపల్సరీ నేను మాత్రం మీడియా ఒకరి కంటెంట్ చేయను చేస్తే ఒక స్ట్రాంగ్ స్టాండర్డ్గా ఉన్న కంటెంటే చేస్తాను ఆడే కంటెంటే చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యాను సార్ అది సో అలా చేయటం జరిగింది ఒకటేమో జితేందర్ రెడ్డి ఇంకొకటి మా ప్రొడక్షన్లో పాయింట్ నెంబర్ టూ నాకేమనిపించిందంటే సరే ఇప్పుడు నేనేమీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చాను నాకు చాలా ఇయర్స్ పట్టింది ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వడానికి కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేద్దాం సరే నాలాంటి వాళ్ళు ఎవరో ఉంటారు కదా ఎంకరేజ్ చేద్దామని చేసిన ప్రాజెక్టు పేకమెడ్లు పేకమెడ్లు అనే ప్రాజెక్ట్ చేసిన తర్వాత నాకు ఏమర్థం ఏంటంటే సార్ నేను అది చేయకుండా ఉండాల్సిందని అది నేను చేసిన రాంగ్ స్టెప్ అని ఎందుకంటే సార్ మన ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు నాకు నేనేమనుకున్నాను ఎవరికి చెప్పదు తర్వాత నాకు ఒక మార్కెట్ వచ్చేసింది ఐ మీన్ మార్కెట్ కాదు నాకు ఒక సక్సెస్ వచ్చింది నాకు ఫార్ములా తెలుసు నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చాను బట్ నాకేం అర్థమైందంటే మార్కెట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మార్కెట్ లేకపోతే ఏ హీరోకి లేకపోతే బ్రాండ్ లేకపోతే ఎవరు పట్టించుకోరు సార్ పేక మెడల్ సినిమా మూడు సంవత్సరాలు పట్టింది త్రీ ఇయర్స్ మేము పేక మెడల్ చేస్తూనే ఉన్నాం అదే ఇంకెవరన్నా ప్రొడ్యూసరో లేకపోతే ఇంకెవరైనా ఒక బ్రాండ్ ఉండి ఉంటే వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో బయటకు వచ్చేసేది సో నా రిగ్రెట్ ఏంటంటే నేను రాకేష్ వర్య ఒక బ్రాండ్ అయిన తర్వాతే కొత్త వాళ్ళతో చేస్తా తప్పకుండా చేస్తా సార్ కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తా ఎందుకంటే నేను కూడా ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చాను కాబట్టి నేను ఎంకరేజ్ చేస్తా కానీ ఇప్పుడు నేను చేయను ఇది నా లెసన్ పేకమెట్లతో ఎందుకంటే త్రీ ఇయర్స్ పాటు అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నాకు దానికి వేస్ట్ అయింది నాకే కాదు నా టీంకి లేకపోతే మా డైరెక్టర్కి ప్రతి ఒక్కరికి వేస్ట్ అయింది సో నా క్లారిటీ ఏంటంటే ఫైనల్గా నేను చెప్తున్నాను నేను తప్పకుండా చేస్తాను సరే రాకేష్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతున్నాడు కాదు నేను నిలబడిన తర్వాత వేరే వాళ్ళని నిలబడతాను టూ సార్ సెలబ్రిటీస్ అంటే ఎలా అయిపోయిందంటే సార్ ఇది నేను షేర్ చేసుకోవాలి సార్ ఒక ఇండస్ట్రీలో కింద మీద పడుతూ వచ్చిన సరే నాలాంటి వాళ్ళు సెలబ్రిటీస్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఎందుకు వచ్చి సెల ఎందుకు వస్తారు సార్ సెలబ్రిటీస్కి ఆబ్లికేషన్ మీద వస్తారు లేకపోతే ఏమన్నా ఫ్రెండ్షిప్ మీద వస్తారు సో ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయింది అంటే మైండ్ సెట్ ఐ వాంట్ అడ్రస్ ద మైండ్ సెట్ నాట్ ద సెలబ్రిటీస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అంటే మైండ్ సెట్ ఎలా అయిపోయింది అంటే ఒక సెలబ్రిటీ ఉంటేనే ఈవెంట్ అవుతుంది ఒక సెలబ్రిటీ ఉంటేనే జనాల్
ఏం మైండ్ సెట్ సార్ నాకు ఉండేది నేను వేరే వాళ్ళ గురించి కాదు నేను చెప్పేది ఎవరికి చెప్పద్దు సెలబ్రిటీస్ అందరూ ఉండేవాళ్ళు స్టేజ్ అంతా కానీ నా రియలైజేషన్ ఏంటంటే సరే సెలబ్రిటీస్ ఓన్లీ సపోర్ట్ చేస్తారు సినిమా నేను జనాల వారు తీసుకెళ్ళరు సో నా ఫెలో ఫిలిం మేకర్స్కి టు మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఈస్ మార్కెటింగ్ మీద కూర్చోండి హౌ టు మార్కెట్ యువర్ ఫిలం దాని మీద ఉండండి నిజంగా సార్ ఒక సెలబ్రిటీని తేవాలంటే ఎంత ఒక సినిమా చేసేయచ్చు రారు సార్ సెలబ్రిటీస్ రారు పిలిస్తే ఏమో రారు వాళ్ళకి ఇష్టమైతేనే వస్తారు సినిమాకి సెలబ్రిటీస్ అందుకు తెలియదు సెలబ్రిటీస్ అందుకు తెలియదు అడుగుతూనే ఉన్నారు ట్రై చేస్తున్నావు సార్ ఎందుకు మీ మీకు ఎందుకు లేని లేట్ అయింది పొద్దు నుంచి నేను మెసేజ్లు చేస్తూనే ఉన్నాను ఈ ఈవెంట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ చేస్తాను అందరితో నేను పనిచేసిన వాళ్ళు అందరితో ప్రతి ఒక్కరితో చేస్తాను సార్ వచ్చి నాకు సపోర్ట్ చేయండి ఈ సినిమాని చేయండి హానెస్ట్గా చేశాను ప్రాబ్లం నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది సార్ ప్రాబ్లం నేను హానెస్ట్గా చేయటం అనేది తప్పేమో అని చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవాల్సిందేమో ఎవరికి చెప్పదు తర్వాత టక్క 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 క్లీషా ఫిలిమ్స్ మీడియోకర్ సినిమాలు డైలాగ్స్తో డ్రివెన్ అయిన సినిమాలు చేసేయాల్సింది లేదు ఆడియన్స్కి ఏదన్నా మనం ఇంట్రెస్టింగ్గా చేద్దాం ఏదో గొప్పగా చేద్దాం అని ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది బట్ నేను చేస్తే స్టాండర్డ్గానే చేస్తా లేకపోతే నేను చేయను సార్ సో చేయాలంటే ఈ సెలబ్రిటీస్కి ఇది ఇది సార్ సో వాట్ ఐ వాంట్ టు సీ మై టు మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అండ్ ద ఫెలో ఫిలిం మేకర్స్ ఈజ్ ప్లీజ్ మీ కంటెంట్ మీద పెట్టండి తర్వాత మార్కెటింగ్ మీద పెట్టండి ఏమన్నా సెలబ్రిటీస్ కావాలి అంటే సెలబ్రిటీస్ మీద కాదు మనం కూర్చోవాల్సింది డిస్ట్రిబ్యూటర్ మీద డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ మనం తీసుకెళ్లాల్సింది మన సినిమాని వాళ్ళకి చూపెట్టండి వాళ్ళు తీసుకెళ్తారు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎగ్జిబ్యూటర్ మన సినిమాని తీసుకెళ్ళేది వీళ్ళిద్దరే ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఏమైనా కావాలంటే ప్లీజ్ దాన్ని వచ్చి అడగండి ఫెలో ఫిలిం మేకర్స్ థర్డ్ పాయింట్ సార్ జితేందర్ రెడ్డి సినిమా ఎందుకు పోస్ట్ పోన్ అవుతూ వచ్చింది అండ్ అసలు రిలీజ్ అవుద్దా లేదా అనేది సార్ జితేందర్ రెడ్డి సినిమా అసలు నేను ఎందుకు చేశానంటే సరే స్టోరీ బాగుంది ఒక చాలామంది అంటున్నారు జితేందర్ రెడ్డి గారు పెద్ద ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ ప్రజల కోసం ఫైట్ చేశారు పేదల కోసం ఫైట్ చేశారు ఒక ఐడియాలజీ కోసం ఫైట్ చేశారు ఈజ్ ఎ గ్రేట్ పర్సన్ నేను చేసింది సార్ ఫ్రాంక్లీ నేను చెప్తాను టూ బై టూ రీజన్స్ నేను చేసింది ఒకటి చనిపోయిన ఆయన వాళ్ళ అన్నయ్య గురించి ఒక తమ్ముడు చేయాలనుకున్న ఒక స్టోరీ ఇది నాకు హుక్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఇది నేను కేవలం ఒక కమర్షియల్ యాక్షన్ డ్రామా థ్రిల్లర్ లాగానే చూశాను ఈ రెండు పాయింట్స్ నేను నేను చేయడానికి కారణం వీళ్ళు ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్ సార్ ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్స్ సినిమా చేస్తాం సినిమా చేసిన తర్వాత మేలో డిసెంబర్లో రిలీజ్ అనుకున్నాం అవ్వలేదు మేలో రిలీజ్ అనుకున్నాం సెన్సర్ ఆపేసింది సరే ఇక్కడ సెన్సర్ క్లియర్ క్లియర్ అయింది బాంబే సెన్సర్ బాంబే వాళ్ళు ఆపేస్తారు సరే జూలైలో రిలీజ్ చేద్దాం అనుకున్నాం ఇంకేదో ఇష్యూస్ ఇప్పుడు ఏమో బ్యాన్ చేస్తా అంటారు సరే ఇంక ఏంటి ఏం చే రిలీజ్ చేయకూడదా ఏంటి అసలు అసలు ఫస్ట్ సినిమాలో ఏం ఉందో తెలుసుకొని చేయొచ్చు కదా ఏమన్నా అంటే బ్యాన్ అంటారు థ్రెడ్ కాల్స్ అంటారు సినిమాలో ఏమి లేదండి ఒక ఒక యాక్షన్ థ్రిల్లర్ డ్రామా ఈ సినిమా రిలీజ్ అవ్వనింది రిలీజ్ అయిన తర్వాత మాకు నిజంగా ఏమైనా అనిపిస్తే అప్పుడు మీరు ఏమైనా చేయండి కోర్టుకు తీసుకెళ్ళండి దీన్ని మేము వస్తాం అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది సార్ నేను ప్రొడ్యూసర్గా అవ్వకుండా ఉండాల్సిందని ఎందుకంటే నేను మేలో వీళ్ళతో పాటు స్టార్ట్ అయ్యాను మే నుంచి ఇప్పుడు ఈ రోజు వరకు ఇక్కడే ఉన్నాను ఇంక ఏది చేయలేదు సార్ ఫైనల్గా ఐ డోంట్ వాంట్ మేక్ ఇట్ మోర్ మెలో డ్రామాటిక్ ఆర్ సీరియస్ సార్ ఫైనల్గా సార్ మా కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే జితేందర్ రెడ్డి గారి మీద జితేందర్ రెడ్డి గారు ఈజ్ ఎ ఫైటర్ ఆయనకు ఒక ఆడియన్స్ ఉన్నారు ఆయనకు ఒక ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు సినిమాని తీసుకెళ్తారు ఆయనకి ఒక ఐడియాలజీని బిలీవ్ చేశారు వాళ్ళు ఈ సినిమాని తీసుకెళ్తారు సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి ఆల్ ద ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ జితేందర్ రెడ్డి వేర్ ఎవర్ యూ ఆర్ జితేందర్ రెడ్డి ఐడియాలజీ ఎవరైతే ఫాలో అవుతారో వేర్ ఎవర్ యూ ఆర్ కమ్ ద ఫిలిం ఈస్ రిలీజింగ్ ఆన్ నవంబర్ ఎయిత్ సెవెంత్ ఆర్ పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ జై హింద్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాకేష్